ஹாய் ஹலோ பிவோஸ் வெல்கம் டு உங்கள்லாம் தமிழன் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிவோஸோட ரெக்வஸ்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கவிதா வைரமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க அவங்களோட டவுட் கேட்டுருக்காங்க என்னென்னா இப்போ வந்து நிறையா அன்வான்டடான ஆட்ஸ் எல்லாமே வருது அதை எப்படி பிளாக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே சமயம் அது மட்டும் நம்ம சொல்ல போகிறது இல்லை ஹேக்கிங் அதாவது ஹேக்கிங்கில் இருந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு மாடர்னான ஒரு ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு அளவுக்கு வந்து மாடர்னாக மாறும் அப்படின்னு தெரில ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் நம்மளோட ஃபோனை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படிலாம் சில விஷயங்கள் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் தெரியவா ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ஓவராக சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எதனால் வருது எப்படி வருது நம்ம ஃபோனுக்கு எப்படி இதை பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக வந்து வருது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்லைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த வேர்ல்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்மார்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னே சொல்லலாங்க ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆன்லைனில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ பல பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு சோசியல் மீடியாஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல ஆட்ஸ் பல விதமான ஆட்ஸ் நல்ல ஆட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ கெட்ட விஷயமான ஒரு ஆட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ பல ஆட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்ஸ்லாம் வரும்போது பசங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க எப்படியாவது ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்பவே ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ திடீர்னு வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களும் சரி யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோனை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான ஆட்ஸ்லாம் வந்தால் அப்படின்னா சில பேரண்ட்ஸ் இதை பற்றி தெரியாதவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ நீ தான் இது பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்க மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தேகப்படுவாங்க ஸோ அது மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரியான சொல்கிற விஷயத்த வந்து தவிர்த்துருங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸோ ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க நம்பிக்கை கொடுக்கணும் ஸோ நீங்களே ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையே போயிடும் அவங்க மேலே வந்து அவங்களுக்கே ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எப்படி தான் வருது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட பிள்ளைங்க மேலே வந்து சந்தேகப்படுறத வந்து நிப்பாட்டுங்க ஸோ இந்த ஆட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டெப் வந்து உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சரிங்களா நீங்களே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அவங்கள தப்பாக நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு டிசப்பாயிண்ட் வந்து ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆட்ஸ் வந்துச்சுன்னா வீடு இது பரவாயில்ல இது வந்து ஆன்லைனில் வந்து வர்றதா இப்போல்லாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீ வந்து பெருசாக எடுத்துக்காத இதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து அவங்கள வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கொடுங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஆட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா பல விஷயமான சோசியல் மீடியாஸ் மூலியமாக தான் இந்த ஆட்ஸ் வந்து வருது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆட்ஸ் வந்து நம்மளே ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏன்னா பல விதமான ஆப்ஸ் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வீட்டில் படுத்து மல்லாக்கு படுத்துக்கிட்டே சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்லாம் பல ஆப்ஸ் வந்து நீங்கள் வலைதளத்தை வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான ஆப்ஸ்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது அதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஆப்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ பார்த்தாலே போதும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரானது அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கெட்ட கெட்டத்தனமான ஒரு வீடியோஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஆப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தவிர்த்துருங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் தவிர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து
உங்க போன் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஹேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன யாராவது நம்பீங்களா எல்லாரும் போனுமே ஹேக்கிங்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன யாராவது நம்பீங்களா ஆனா எல்லாரும் போனா ஹேக்கிங்ல தான் அங்க இருக்கு சோ அது மூலியமா தான் உங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்ஸ் வருது ஸோ எப்படி எல்லாரும் பொண்ணுமே ஹேக்கிங்ல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஸோ எல்லாரும் பொண்ணுமே அப்புறம் எப்படிங்க உங்களுக்கு ஆட்ஸ் எல்லாம் வருது உட்காந்து ஒவ்வொரு ஆடை அவங்களுக்கு தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க போன் நம்பரை பார்த்து உங்க இமெயில் ஐடியை பார்த்து எல்லாமே தட்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களா ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேக்கிங் மூலியமா தான் நடக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குரோம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி அன்சேஃப்டியான ஒரு சோசியல் மீடியா சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஒரு குரோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சில பல ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நான் கடைசியில உங்களை வீடியோல பிராக்டிக்கலா எப்படி இதை பண்றது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நான் வந்து கொடுக்குறேன் லிங்க்கில் லிங்க்கில் கொடுக்கடியும் நான் அதை உங்கள் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அந்த வேர்டை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக குரோமில் டைப் பண்ணி நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்ணி பார்க்கும்போது கீழே வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட ஃபோனை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்கும் அதை செக் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வரும் அதாவது உங்கள் ஃபோன் ஹேக்கிங்கில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரோம் எந்த மாதிரியான சேஃப்டிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமில் வந்து எந்த ஒரு சேஃப்டியுமே இருக்காது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அது மாதிரி நிறைய ஒரு ப்ரொடக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸில் டேபிள் காத்தில் ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து பார்ஷியலி ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு வரும் சில இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட் மார்க் இல்லை நோ அப்படின்லாம் வந்துடும் ஸோ அந்த பார்ஷியலி ப்ரொடக்டட் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ட் ஆயிருக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்புறம் என்ன குரோம் யூஸ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சட்டத்தில் நிறைய ஓட்டைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய லூப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி தாங்க இந்த ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் தான் நிறைய லூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பல லூப்ஸ் மட்டும்தான் இவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஹேக்கருக்கு தெரியாத லூப்ஸே கிடையாது அவங்க எந்த ஒரு சின்ன ஒரு காற்று போகிற இடமா இருந்தாலும் சரி டக்குன்னு வந்து பூந்து வந்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஹேக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு லக்கியான இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த குரோம் ஸோ உங்களோட டீ டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து இதில் வந்து கேதர் பண்ணிடலாம் அதே சமயம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சேஃப்டியான விஷயம் என்னென்னா ஃபயர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா ஃபயர் பாக்ஸை வந்து குரோமை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஃபயர் பாக்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டீட்டெயில்டு அதாவது அவங்களோட ஆட்ஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபயர் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் மற்றபடி எல்லா லூப்ஸுமே லாக் பண்ணி வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னென்ன ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹேக்கி வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் எல்லாரும் ஃபோன்லேயுமே இருக்குது அப்படி தான் உங்களுக்கு ஆட்ஸ் வருது ஸோ இந்த கூகுள் நிறுவனம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது மூலியமாக தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அதாவது இந்த ஆட்ஸ் அவங்க நினச்சிருந்தா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கூகுள் நிறுவனம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஏன் அவங்க வந்து இது மாதிரியான லூப்ஸ் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதில் இருந்து தான் சம்பளமே இன்கமே போகுது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்கமே வந்து பேன் ஆக மாதிரி ஸோ பேன் ஆன மாதிரி பிளாக் ஆகிடும் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க இது இந்த லூப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்க நினச்சிருந்தா கூட நிறைய இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அரசியல் அரசாங்கமே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா அப்படின்னா நமக்கு கெட்ட விஷயமான வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெயிலு ஃபைனு அது மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து கொடுக்கறது யார் கூகுள் கூகுள்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒரு சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஒரு சோசியல் மீடியா கொடுக்கறத அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஏன் பண்ணலை ஸோ அது மூலயமா தான் அவங்களுக்கு வந்து சம்பளமே சம்பாதியமே வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரியான லூப்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு
அதாவது ஆப்ஸ் காகட்டும் இல்ல கூகுள் ஏதாவது ஒண்ணு கூட கூகுளுக்கு கொடுக்கணும் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் குரோம் எந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்கும் உங்க லாக் இன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூப்ளிகேட் ஒரு ஐடியா வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது மூலியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஸ் கேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஐடியா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஏன்னா நீங்க ஒரு இதை மட்டும் பண்ணா போதுமா ஆட்ஸ் எல்லாம் வராதா நம்ம போன் வந்து ஹேக்கிங் ஆகப்படாதா அப்படின்னு சொல்றேன் கேட்கறவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்க வந்து அதை மாத்தறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஐடியா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அது எப்படி அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க அதாவது இந்த கூகுளில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகட்டும் க்ரோமில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ தற்செயலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் குக்கீஸ் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோஃபோன் அவைலபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குக்கீஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கேமரா ஆப்ஷன் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஐடியா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரிஜினல் ஐடியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லா விஷயத்துக்கும் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் ஸோ வேற எந்த இன்ஸ்டாகிராம் எந்த ஒரு சோசியல் மீடியா ஆன்லைனுக்கு போயிட்டாலே நீங்க உங்க பேக் ஐடியா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்க எஜுகேஷன் ஒர்க் மற்ற சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டும் உங்க ஒரிஜினல் ஐடியா வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை பேக் ஐடியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுலயும் வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் வர வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஆப்புக்குமே நீங்கள் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அதாவது நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் ஏர்னிங் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்லாம் ஏற்றுவீங்க கேம்ஸ் ஏற்றுவீங்க இதுக்கு எதுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ணவே முடியாதுங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆட்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல ஹேக்கிங் முறையில் வந்து நிறைய ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான் நம்மளை கா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக்கான விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரிஜினல் ஐடி இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹே இன்னொரு ஃபேக் ஐடி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஒரிஜினல் ஐடி வந்து நீங்கள் எப்பெல்லாம் லாக் இன் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது எக்ஸாம்லாம் சில பேர் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி எந்த எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் நீங்கள் அந்த ஐடியை யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ ஃபேக் ஐடி வந்து எப்போவுமே நீங்கள் லாக் இனில் வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்க அந்த எப்பெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மட்டும் உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடி யூஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அது லாக் அவுட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து லாக் இன் பண்ணிக்கோங்க உங்க பேக் ஐடி வந்து லாக் இன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்ஸ் வந்தாலும் சரி பரவாயில்ல அதாவது கொஞ்சம் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஒரிஜினல் ஐடியில என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்கோங்களா இதுல பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஃபோனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி ப்ரோ எடுக்கிறப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோனில் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாக் இன் பண்ணுவோம் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு லாக் இன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க பண்ணி தாங்க வேணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது ஒரு ஸ்மார்ட் வேர்ல்டு மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரில என்னென்ன மாதிரியான ஆபத்துக்கெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷனில் நம்ம இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ப்ரொடெக்ஷனும் நமக்கு அவசியமான ஒரு விஷயம் தான் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ரொடெக்டாக இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த விஷயத்த பண்ணியே தான் ஆகணும் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசி ப்ரௌசரு க்ரோம் அது மாதிரி ப்ரௌசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேங்க ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசி ப்ரௌசிட்டேன் ஸோ என்கிட்ட யூசி ப்ரௌசரில் அதில் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு மேலே த்ரீ டாட் இருக்கு இல்லைங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு சைடில் நிறையா செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரும்
ஏன் அப்படின்னா ஹேக்கிங் மூலியமாக உங்களோட கேமராவை உங்களுக்கு தெரியாமே அதாவது உங்கள் ஃபோனில் ஆஃப்ல இருந்தாலும் சரி ஆனில் இருந்தாலும் சரி உங்களோட கேமரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன் பண்ணி அவங்க பார்த்துருவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் மைக்ரோஃபோனும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசுகிற எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே வந்து பிளாக் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் போனோடனே ஸோ இதையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொலையாடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வரும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஹீரோயினோட ஃபோனை வந்து அந்த வில்லனோட பாக்கெட்டில் வச்சுருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஆன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நான் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு உள்ளே போனோடனே இதையும் நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆட்ஸு அன்வான்டடான ஆட்ஸு அப்படின்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் ஆயிரும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யூசி ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த யூசி ப்ரௌசரில் எப்படி அதாவது நான் யூஸ் பண்ணல எப்படி வச்சுருக்கவங்க எப்படி பிளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் யூசி ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கீழே மெனுக்கு போய்க்கோங்க ஸோ யூசி ப்ரௌசர் வச்சுருக்கவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சமான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி தெரியாட்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ யூசி ப்ரௌசரில் எப்படி வந்து ஆட்ஸை ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ யூசி ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் கீழே மெனு போய்க்கோங்க மெனுவில் வந்து டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் போய்க்கோங்க அந்த ஆப்ஷனில் போனோடனே மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஆட் சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஆட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனோடனே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட் பிளாக்கு அதே மாதிரி பவர்ஃபுல் ஆட் பிளாக்கு இல்லாட்டி பவர்ஃபுல் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் டோட்டலாகவே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எனபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது மூலிமா பார்த்திங்க அப்படின்னா யூசி ப்ரௌசர்லேயும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து பிளாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூகுள் நிறைய வந்து ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து விடுறாங்க ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கூகுளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து என்ன மாதிரியான ஆட்ஸ்லாம் வருது அது எப்படிலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே நேராக வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கூகுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கூகுள்ட்டு தான் நீங்கள் அதையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே போய்ட்டு இதில் கூகுள் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக செட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க <laughs> ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நம்மளோட லோகோ இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதாவது உங்களோட இமெயில் ஐடி வந்து இங்கே வந்துருக்கும் அந்த அட்ரஸோட லோகோ கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த நேமுக்கு சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன யாரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும் தோ இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நேராக பார்த்திங்க அப்படின்னா டாட் காம்க்கு பக்கத்தில் ஒரு யாரோ மார்க் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி ஃபுல்லாக வந்து வரும் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க எந்தெந்த இமெயில் ஐடிலாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் உங்களுக்கு எது மாற்றணுமோ எதை பிளாக் பண்ணுமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா பர்சனல் இன்ஃபோ டேட்டா அண்ட் பர்சனலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம டேட்டா அண்ட் பர்சனலைசேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணோடனே கேஸ் கால் பண்ணுவோம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்களா ஸோ இந்த ஆட் பர்சனலைசேஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இங்கே போனீங்க அப்படின்னா ஆன் தான் காமிக்கும் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா கோ டு ஆட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க போயிட்டு நல்லா குழம்பிடாதீங்க நான் சொல்கிறது நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் எனக்கு ஆஃப்னு காமிக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆனில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஆனில் இருந்தது அப்படின்னா இதை வந்து
அதாவது உங்கள் குரோமே சரி ஃபயர்ஃபாக்ஸும் சரி உங்களோட ப்ரௌசர்ஸாக வந்து செக் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கம்பெனி மூலியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி குரோமை செக் பண்ண போகிறோம் குரோமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மேலே வந்து மொபைல்லையும் செக் பண்ணலாம் அதே சமயம் சிஸ்டத்தையும் செக் பண்ணலாம் ஸோ மேலே யூஆர்எல்லில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஸ்டத்தில் போனீங்கன்னா அங்கே போட்டுக்கோங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பி சிமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி சிமுலேட்டர் டாட் நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா தேர்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜுக்கு போகும் ஸோ அது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ லோடிங் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதில் லோடிங் ஆகி வரும் எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் அதுக்கப்புறம் மேலும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் எதுக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து த்ரீ டிக் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ த்ரீ டிக் இருக்கே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அதாவது ஃபுல்லாகவே இந்த அஞ்சு இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க டிக் மார்க்கே கொடுக்கல ப்ரொடெக்ஷனே கொடுக்கல சும்மா ஓவராலாக தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினப்பீங்க ஸோ இதை வந்து ரெண்டு மூணு தாட்டி வந்து நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜை ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த பேஜி எந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் அவங்க ஹேக்கிங் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து தவறாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே ஹேக்கிங்கில் இருக்கும்போது நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாயை அதாவது ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அவங்க அதாவது எல்லாமே ப்ரொடெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் ட்ரிக்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேஜில் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்திருக்கு இது மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா வரும் இங்கே ஃபுல்லாகவே இன்ட்டு மார்க் தான் வரும் ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வியூவர்ஸ் வந்து செக் பண்ணும்போது இது மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து எடுத்து செஞ்சிட்டாங்க அதாவது இது மாதிரி குரோமும் சரி ஃபயர்ஃபாக்ஸும் சரி இது மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து நிறைய பேர் இஷ்யூ பண்ணனால ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரியான டிக் மார்க்ஸ்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இது நிஜமாக இல்லை பிளாக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு தாட்டி வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது ஒரு டெக்னாலஜினா இந்த இன்ட்டு மார்க் வந்து அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்னு வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சமான ஒரு விஷயம் தான் அதில் வந்து இதெல்லாம் சாதாரணமான ஒரு சின்ன பார்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ரெண்டு மூணு தாட்டி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க செல்ல டிக் மார்க் வரும் சில பேரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்கு பார்ஷியலி ப்ரொடெக்டட் அடுத்த மூணுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்டு மார்க் தான் வரும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் இந்த பேஜில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ அது எந்த மாதிரி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னே பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்துடும் சில பேருக்கு வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமும் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சொன்னலா சொன்னனா இல்லையா வந்துருச்சா ஸோ இது மாதிரி தான் ஒரு கஸ்டமர் ஒரு அவங்களோட தாட்ஸுக்கு வந்து மாற்றிடுவாங்க ஸோ ப்ரொடெக்டடாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு போயிடுவீங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக் மார்க் இருக்கிறத நீங்கள் கவனிக்க மாட்டீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்தப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சுக்குமே டிக் மார்க் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கல அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலுக்கு டிக் மார்க் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இதுக்கு டிக் மார்க் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்ஷியலி ப்ரொடெக்டட் பார்ஷியலி ப்ரொடெக்டட் அது ஃபுல்லாகவே இன்ட்டு மார்க்ஸு ஸோ இன்ட்டு மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் டூ நாட் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அனதர் பர்சன் வந்து உங்களை ட்ராக் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வந்து ப்ரொடெக்ட் கொடுக்கல அவங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அதுக்கும் அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கல ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்செப்டபிள் ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அக்செப்டபிள் ஆட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு
ஸோ நம்மளால் ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி பிட்ஸு போதும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம ஃபோனை ஈஸியாக ஹேக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஃபோர் பிட்டு வந்து என்னோடய செல்லில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டாங்க இதில் எப்படிலாம் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களோட செல்லு அதாவது என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க எந்த மாடல் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன வெர்ஷன் அதில் ஸோ என்ன எந்த மாதிரியான அதாவது லேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன விண்டோஸ் போட்டிருக்கீங்களா இல்லை லினெக்ஸா ஸோ என்ன சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கீங்க அது மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ குறிப்பாக ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்க்ரீன் சைஸ் மோதல் கொண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு போயிடும் ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையே இருந்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நான் செக் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஸோ இது மாதிரி ஃபயர் ஃபாக்ஸ்லேயும் செக் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூசி ப்ரௌசர்லேயும் போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் வருதா அப்படி இல்லையான்னு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது ட்ராக்கிங்கில் இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே சமயம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி குரோம் வந்து அவ்வளோக்கும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபேக் ஐடி வந்து வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ அவ்வளோ நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கல ஸோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஆட்ஸில் இருந்தும் ஹேக்கிங்கில் இருந்தும் ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ அதே சமயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தான் இனிமேல் தவிர்த்துக்கணும் அதாவது அந்த காலத்துலேயே எதுவுமே இல்லாமல் பல நிறைய வந்து அல்டிமேட்டாக வந்து ஹேக்கிங்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸுமே இல்லாமல் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹேக்கிங்லாம் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போவே அந்த மாதிரி அப்படின்னா இப்போ ஒரு மாடர்ன் வேர்ல்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்மார்ட் வேர்ல்டில் வந்து இருந்துட்டுருக்கோம் ஸோ எந்த மாதிரியான ஹேக்கிங்ஸ்லாம் நடக்கும் எந்த மாதிரியான ஆபத்துகள்லாம் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது எப்போ வரும் எது மாதிரி வரும் எந்த ரூபத்தில் வரும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ அதனால் நம்ம தான் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கணும் இது மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து ஐடியா போட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு தான் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அடுத்தவங்க வந்து பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது அதாவது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்கோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ஸ்மார்ட் ஆகிட்டே போகும் ஓகே ஃபிங்கர் டிப் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கே இவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் பார்த்துக்கோங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஃபிங்கர் டிப்பில் வந்து அவங்க எடுத்துருவாங்க ஜஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அவங்களுக்கு போதும் ஸோ உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கிறதுக்கு ஸோ ஓகேங்களா நீங்கள் தான் எல்லா விஷயத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேக் ஐடி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஒர்க் ஆகட்டும் ஏதாவது எஜுகேஷன் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மட்டும் ஒரிஜினல் ஐடி யூஸ் பண்ணுங்கள் மித்த எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக் ஐடி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்களே உள்ளே போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க என்கிட்ட எத்தனை வந்து ஐடிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ஐடி இருக்குது ஸோ ஒரு ஐடி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட சேனலோட தான் இருக்கும் ஸோ இன்னொரு ஐடி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட பர்சனல் யூஸ்க்காக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு மிச்சம் மூணு ஐடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக் ஐடி அதாவது ஆப்ஸ்க்கு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஆன்லைன்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் என்னோட ஃபேக் ஐடியை தான் நான் வந்து வச்சுருப்பேன் ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் ஒரு இன்ஃபர்ம் ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஏன்னா நம்மளோட ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க இனி வர ஜென்ரேஷனில் எந்த மாதிரியான ஸ்மார்ட் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது இன்னும் மாடர்னாக எப்படிலாம் மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் என்னோடய விஷயம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு சாரி கேட்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா இந்த இந்த ஃபோனில் அதாவது டப்பா ஃபோன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதில் தான் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது வரைக்கும் ஏன்னா லாக்டவுனால் எதுவுமே வேறு ஃபோன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நான் கரெக்டாக போகிறேன் ஸோ ஆடியோ ரெக்கார்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு கூட கொஞ்சம் ஸ்டெக் ஆகிருக்கும் ஆடியோ வந்து க்ளீனாக கேட்கும் ஸோ அது வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இதில் இந்த 